ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചൂരക്കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഉള്ളി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പച്ചമുളക് ഒരു പത്തെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറിവേപ്പില പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുടമ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് കടുക് ഉലുവ എണ്ണ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ചൂരമീൻ നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിടുക അത് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടിയിട്ട് പൊട്ടിക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലത് അത് അരിഞ്ഞിടാറുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പോൾ ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇടുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് വഴറ്റുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാടൻ പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഒടിച്ചു കിട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ തണ്ടൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല നാടനായതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ പച്ചമുളകും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറണം അതിനാണ് അതൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉള്ളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചിലർ ഉള്ളി കുറച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോ ചൂരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ ചൂരയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മതിയാവും പിന്നെ ഉള്ളി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് കറി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാകും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ചീത്തയാകത്തൊന്നുമില്ല അതൊന്ന് ചൂ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഉള്ളിക്കകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ചും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വാടി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉള്ളി ഒന്ന് നമുക്ക് വഴക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടി ഇടാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവുള്ളതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇടാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമുക്ക് എരിവും വേണം പിന്നെ മീൻകറിക്ക് ഒരു കളർ വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് കളറും കളറിനും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നത് 
മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ചിലർ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാറുന്ന അതൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉലുവാപ്പൊടി ഉലുവ നമ്മൾ കടുക് വറക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കടുക് വറക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഉലുവാപ്പൊടി ഇനി അതിൻ്റെ ഈ പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറണം നല്ലപോലെ ഇളക്കി അതിൻ്റെ ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ചാറ് വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് നമുക്കിനി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇടുക ഇനി അത് ഇളക്കി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇതാ നമ്മൾ കറിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കുടമ്പുളി ഞാൻ എൻ്റെ കുടമ്പുളിക്ക് നല്ല പുളിയുള്ള പുളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആറ് കഷ്ണം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും ആ കുടമ്പുളി ഇട്ട് തിളച്ച് വന്നു തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചൂരമീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചൂരമീൻ മൊത്തം ഇട്ടു ഇനി അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് നമ്മളിട്ട് ഇളക്കിയ അതെല്ലാം പൊടിയും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് ഇളക്കിയാലും മതി അത് നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ചതിൻ്റെ ഇതുപോലെ എണ്ണ പൊങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വരണം അപ്പോഴാണ് ആ ചൂരക്കറി പാകമായെന്ന് നമ്മളറിയുന്നത് ഇതുപോലെ എണ്ണ പൊങ്ങണം കണ്ടോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ചൂരക്കറിയുടെ പാകം ചൂരക്കറി എന്നല്ല ഏത് നമ്മൾ മീൻ കറി മുളകിട്ടാലും ഇതുപോലെ എണ്ണ പൊങ്ങുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഇങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂരക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് നാളെ ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നാളത്തേക്കായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ രുചി വരിക ഇപ്പം നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറി നാളെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ രുചിയായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ചൂരക്കറി നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻ്റ് ഇടുക ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്